నమస్తే అండి నమస్తే మేడం హౌ ఆర్ యు డూయింగ్ ఐ యామ్ ఐ యామ్ గుడ్ మీ మదర్ కి మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు అండి అందరికీ మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు అండి మీకు కూడా థాంక్యూ థాంక్యూ అండ్ ఈ రోజు సతీష్ ఆచార్య గారు మదర్స్ డే కి ఒక కార్టూన్ వేశారు మీరు లాస్ట్ లో దాన్ని వేయండి మీ ఛానల్ లో చాలా బాగుంది హా ట్రై చేస్తానండి ఐ విల్ ఫైండ్ ఇట్ యా యా సతీష్ ఆచార్య కర్ణాటక నుంచేనండి ఓకే ఓకే యా అండ్ మీరు ఇందాక అన్నారు కదా వీళ్ళకి పరిపాలించడం రాదు అని ప్రజెంట్ వీళ్ళకి రాదు అని రాకపోవటానికి కారణము వాళ్ళు బిలీవ్ చేసే సిస్టమ్ అండి మనుస్మృతిలో యు డోంట్ నీడ్ టు బి ఎలిజిబుల్ టు హ్యావ్ అ గుడ్ లైఫ్ అసలుకి రూలింగ్ రాజులకి కూడా నండి వాళ్ళు ఏమి ఎలిజిబుల్ గా ఉండాలి అని లేదు రాజు కొడుకు రాజు అంతే అంతే ఆ పురోహితుడు కొడుకు పురోహితుడు మంత్రాలు వచ్చినా రాకపోయినా మనం వచ్చి అనుకున్నాము ఆ రోజుల్లో మనకు మంత్రాలు తెలియవు కాబట్టి అండ్ ఫాదర్ ఏదైతే వాళ్ళ పిల్లలు అదే కాబట్టి రాజు ఖచ్చితంగా అందరిని దగ్గర తీయాలి అలాంటి ఏం లేవు వాళ్ళు అదే నమ్ముతున్నారు మా అసలు మమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేయటానికి మీరు ఎవరు అనేస్తున్నారు చూడండి వాళ్ళు చేసే తప్పుల్ని క్వశ్చన్ చేస్తే హూ ఆర్ యూ టు క్వశ్చన్ అస్ అనేది వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ లో కనపడుతుంది అసలు అందుకని వాళ్ళు అసలు మేము బాగా చెయ్యట్లేదు అంటే చెయ్యము ఏంటంట అలాగే అనిపిస్తుంది కదండి చెయ్యము ఏంటంట అసలు మీరేంటి అడిగేది మేము అమ్మేస్తాం మా ఇష్టం హూ ఆర్ యూ అది ఆ అహంకారం ఎన్నాళ్ళు ఉంది అంటే వాళ్ళ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో వాళ్ళకి అన్న అన్నాళ్ళ పాటు అలాగా మేపి ఉంచారండి జస్ట్ నాలుగేళ్ల పాటు వాళ్ళని చొక్కి నారదీసి లాస్ట్ సంవత్సరంలో హిందూ ముస్లిం గొడవ ఒక రెండు సినిమాలు ఒక రెండు బార్డర్ ఇన్సిడెంట్లు చేసేస్తే అయిపోయింది సన్నాసులందరూ భయానికి పోసేసుకుని మాకు ఓట్లు వేసేస్తారు అనుకున్నారు అసలు అది ఈవెన్ ఆ కేరళ స్టోరీ కూడా అండి అసలు కరెక్ట్ గా ఎలక్షన్స్ ముందే రిలీజ్ చేయటము హౌ క్రూడ్ కదండి అసలు వాళ్ళకి ఎందుకండి వాళ్ళకి అసలు సంబంధం లేదు ఇప్పుడు ఎక్కడైతే సంపాదించుకోవాలో ఏ ఎదవల దగ్గర అయితే సంపాదించుకోరో ఆ ఎదవలు నమ్మితే చాలు ప్రజల ముందు ప్రపంచం ముందు మిగతా వాళ్ళ ముందు పరువు పోతుంది అంటే పరువు ఉంది అని అనుకుంటే కదా పరువు ఉంది లేదు అసలు అసలు నిజంగా అవసరం లేదు వాళ్ళకి ఒకటి చెప్తాను అసలు ఈ నెల్లి ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటాం కూడా రాలేదు ఏ ప్లస్ బి బ్రాకెట్ స్క్వేర్ అన్నారు ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ అందరూ కొంచెం మన సిగ్గుపడి ఉంటారుగా మనకి చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ నేర్పించేది బ్రాకెట్ స్క్వేర్ అనకూడదు హోల్ స్క్వేర్ అనాలి అని అవునా అండి సో అది కూడా తెలియని వ్యక్తి రాడార్ గురించి రాంగ్ గా మాట్లాడిన వ్యక్తి ప్రపంచంలో అదేంది టెలిప్రాంటర్ లో చూసి చదివే వాళ్ళు శ్రీలంకకి వెళ్ళి మిస్సెస్ అనకుండా ఎంఆర్ఎస్ అవి చదివిన వాళ్ళు మనం సిగ్గుపడతామండి వీళ్ళు మత పిచ్చి లేకపోతే కళ్ళకి ఇది కట్టుకున్న సన్నాసులకి వాళ్ళకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సిగ్గనే తెలియదు వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఓహో మా వాడు ఇలా చేశాడు అంటున్నారా మరి మీ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు అని మీ వాడికి మాటలు రావట్లేదు కదా సో ఇలా ఇలా ఉంటుందండి ఈ డివిజన్ పాలిటిక్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మా ఓడు ఎదవ సరే అసలు మా ఓడు ఎదవ సరే అన్న సంగతి కూడా ఒక్కోరండి మా ఓడు గురించి మాట్లాడే అర్హత నీకు ఎక్కడది మీ ఓడు చూడు ఎట్లాంటి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు వంద వంద స్పీచ్లు ఇచ్చేటప్పుడు స్లిప్ అవటం కామన్ అండి ఓకే స్లిప్ అయినప్పుడు తెలుసుకుని ఇంకొంచెం మన మనకు తెలియని విషయాలు మాట్లాడకుండా ఉండాలి ఓన్లీ తెలిసిన విషయాలు మాత్రమే మాట్లాడాలి కానీ వినే వాళ్ళకి అంతకంటే తక్కువ బ్రెయిన్ ఉంది అనుకోండి నాకు జై కొట్టేవాడు నాకంటే బ్రెయిన్ తక్కువ అయితే నేను ఎన్ని కథలు అని చెప్తాను అదే చేశాడు మనకు గడ్డం బాబు వినేవాళ్ళు నిజంగానే రథవులు వాళ్ళకి ఏమీ తెలీదు పేడార్ అంటే ఏంటో తెలీదు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అంటే ఏంటో తెలీదు ఏమీ తెలీదు అనమాట సో కాబట్టి నోటికి వచ్చిన కోతలన్నీ కోసేస్తాడు చప్పట్లు కొట్టేస్తాడు అనమాట అంటే నాకు అంటే సిగ్గేస్తుంది నా ప్రధానమంత్రి ఇట్లాంటి చిల్లర వాగుడు వాగుతున్నాడు అని సిగ్గేస్తుంది కాకపోతే సిగ్గే ఇయ్యాల్సిన వాళ్ళకి ఇట్లా ఈవెన్ ఈ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ మాట్లాడేటప్పుడు పక్కనే ముఖేష్ అంబానీ కూర్చొని ఉన్నాడు 
అసలు నవ్వాలా నవ్వకూడదా అని ఏం తెలవట్లేదు సైలెంట్ గా చూస్తున్నాడు నేను ఆ రోజు అసలు ఆ వీడియో వాచ్ చేసి దేవుడు అసలు ఎదురు కూర్చున్న సైంటిస్టులు అందరు ఎలా ఫీల్ అయ్యి ఉంటారు అందరు ఎడ్యుకేటెడ్ కదండి అంత స్థాయికి వచ్చిన వాళ్ళు మినిమం బేసిక్ గా చాలా ఏంటి ఇండియా ఇలా తయారైతో అనుకున్నాము మీరు ఆ కార్టూన్ వేయండి నిజంగా ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ కర్ణాటక ఎస్టర్డే ఐ రియలీ ఫెల్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ దెమ్ అసలు ఎస్ 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 దిస్ ఈస్ ద వన్ ఎక్సలెంట్ ఎంత బాగుంది అది మొత్తము ఆయన వన్ మినిట్ లో గీయడం చూపిస్తారు చాలా బాగుంది అసలు ఎంత బాగా చేశారు కదా మాకు గ్రేట్ ఐడియా అది నాకు ఇది బాగా నచ్చింది అసలు అండ్ యునో లైక్ అతి సర్వత్ర వర్జయత్ అని నేర్చుకోలేదండి వీళ్ళు వింటున్నారు కదా అని చెప్పి రోజు అదే చెప్పి నిమిష నిమిషం ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఎస్టర్డేస్ ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ ఆల్సో ద పర్సన్ హూ ఈస్ హెడ్డింగ్ దట్ పార్టీ ఇన్ హైదరాబాద్ హీ ఈస్ స్పీకింగ్ నాస్టీ నాన్సెన్స్ ఎట్లా అసలు అంటే ఏం నేర్చుకోరా వీళ్ళు ఎప్పటికీ నేర్చుకోవటం అనేది ఉండదా అంటే అలాంటి సన్నాసులని వీళ్ళు లీడర్స్ గా పెట్టుకున్నారండి ఇందాక ఒక ఆయనకి చెప్తాను కదా నోటికి బూతులు తప్ప ఇంకొక మాటలు వచ్చిన వెధవ కనిపించడు తిన్నగా మాట్లాడే సన్నాస ఒక్కడ కనిపించడు కాస్త ఏదన్నా రీసెంట్ గా మాట్లాడే వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు కూడా దిక్కుమానిన థియరీస్ ప్రపోజ్ ప్రపోజ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఐటీ మినిస్టర్స్ కాషాయం నెత్తిని పెట్టుకున్న ఐటీ మినిస్టర్స్ అసలు మాటలు రాని చదువు రాని వాళ్ళలాగా మాట్లాడతారండి అసలు చాలా అండి చాలా మనల్ని మనం తక్కువ చేసుకున్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది వీళ్ళు అన్ని వింటూ ఉంటే అంటే రాళ్ళు అంటే యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేటెడ్ లిటరేట్ మాత్రం కాదు లిటరేట్ కాదండి అసలు కాదు యూనివర్సిటీలో మన మన యూనివర్సిటీస్ లో మనం ఒకసారి వెళ్ళి చూస్తే అందులో చెప్పుకోవడానికి యూనివర్సిటీ గ్రాడ్యుయేట్ అని చెప్పుకుంటారు కానీ తమ్మిడి జ్ఞానం లేని వాళ్ళు చాలా మంది కనిపిస్తారు మనకి అలా చూస్తే అసలు నీకు అసలు అసలు ఎంట్రన్స్ ఎట్లా ఇచ్చారు బాబు ఇందులో అట్లా అనిపిస్తాను అనమాట వాళ్ళ భాష అలాగే ఉంటుంది ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ కాదు ఇంపార్టెంట్ ఆ భాష తరీక అనమాట ఇప్పుడు ఒక హుందాగా మాట్లాడటం అనేది ఒకటి ఉంటుంది హుందాతనం అనేది ఒకటి ఉంటుంది అది లేదనమాట సో ఓవరాల్ గా ఈ జనాల హుందాతనాన్ని తగ్గించేశారండి చిల్లర మాటలు అసలు పబ్లిక్ లో ఒకరి నుంచి ఒకరు గట్టిగా బూతు మాటలు అనుకోవటానికి సిగ్గుపడే వాళ్ళు ఇప్పుడు అసలు పొలిటీషియన్స్ బూతులు మాట్లాడుతున్నారు అబద్ధం చెప్తాడు అనిపించుకోవటానికే సిగ్గుపడే వాళ్ళము దిస్ పర్సన్ లైఫ్ అనేది మనకి ఒక రకంగా మనల్ని తక్కువ చేసినట్టు అనిపించేది ఇప్పుడు అసలు అబద్ధం అనేది అది ఒక పెద్ద హక్కులాగా అయిపోయింది మేము మాట్లాడతాం ఇంతే మా ఇష్టం ఇంతే అందుకనే నా ఇదేంటి నేను అంటే దొంగ దొరికేశాడు అనుకోండి చాలా మంది ఏంటంటే మన వాళ్ళు మంచిగా సరే దొంగ దొరికేశాడు కదా వాడు చెప్పింది రాంగ్ అని అనుకున్నాడు కదా వాడికి తెలిసి వస్తుందిలే అనుకు ఊరుకుంటారు అనమాట నేను అస్సలు ఊరుకున్నాను దొంగ దొరికేసిన తర్వాత దే హ్యావ్ దే హ్యావ్ టు బి హ్యూమిలియేటెడ్ టు ద కోర్ అని అంటే ఎంత సిగ్గుపడాలంటే వాళ్ళు ఇంకోసారి అలా నోరా తెరవాలంటే భయపడాలి నేను అందుకే ఎవరైనా కామెంట్స్ లో కానీ లేకపోతే ఫేస్బుక్ లో కానీ దొరికేశాడు అనుకోండి ఏదన్నా ఒక తప్పుడు మాట ఏదన్నా చేసి దొరికేశాడు అనుకోండి ఆల్ హెల్ షుడ్ బ్రేక్ లూజ్ ఆన్ దర్ హెడ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎంత బలిసిపోయిందంటే ఒక్కొక్కరికి సారీ టు యూజ్ సచ్ లాంగ్వేజ్ కాకపోతే ఎలా తయారయ్యారంటే మనుషులు అస్సలు సిగ్గు అనేది వేయట్లేదు అండి అరే రాంగ్ చెప్తున్నాను నేను దాంట్లో మిస్ అయ్యాను వాడు నేను నెత్తి మీద పెట్టుకున్నాడు తప్పు చేశాడన్న సంగతి తెలిసి కూడా అయితే ఏంటి అనే దబాయిస్తున్నారు కదా సో ఐ హ్యూమిలియేట్ దెమ్ టు ద కోర్ అండి విపరీతంగా హిమిలియండి నార్మల్ పీపుల్ వాళ్ళతో అసలు ఆర్గ్యుమెంట్ లోకి వెళ్తాం కూడా చాలా డేంజరస్ అయిపోతుంది అందుకే ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు మేక్ నాయిస్ అండి ఇప్పుడు ఒక్క ఒక్కడిని ఫైట్ చేయడానికి ఒక్కళ్ళే తలెత్తితే వాడు ఇంకొక పది మంది సన్నాసాలు తెచ్చుకుంటాడు రైట్ అండ్ సో ఇఫ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ద సొసైటీ టు బికమ్ దాట్ నాస్టీ ఒక నాస్టీ పర్సన్ కనిపిస్తే ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ అ మూవీ లీక్ దిస్ ఆల్సో అండి నాగార్జున వాళ్ళ అబ్బాయి ఒక సినిమా చేశాడు ఫస్ట్ సినిమా అనుకుంటా అందులో ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది అనమాట నువ్వు ఎదురు వచ్చే పది మందిని కొట్టక్కర్లేదు ఒక్కడిని అంటే హీ టాక్స్ అబౌట్ వైలెన్స్ ఫిజికల్ వైలెన్స్ బట్ ఐ ఐ టేక్ ఇట్ అన్ విత్ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ అనమాట ఏంటంటే నువ్వు పది మందిని కొట్టక్కర్లేదు ఒక్కడిని ఒక్క తీసేసేదా కొట్టు వాడు తిరిగి మళ్ళీ నోరెత్తడానికి వీలు లేకుండా కొట్టు 
ఇంకో మిగతా ఎనిమిది మంది తొమ్మిది మంది భయపడతారు ఐ వాంట్ టు మేక్ దమ్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ అండి తప్పుడు మాటలు మాట్లాడి బూతులు కానీ లేకపోతే ఇదేంటి ఇన్కరెక్ట్ విషయాలని అడ్డంగా దబాయించి చేస్తే ఐ వాంట్ టు మేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్ ఆఫ్ దెమ్ అనమాట ఇందులో మనం భయపడడానికి లేదండి వెనక తగ్గి చిచ్చి మన నోరు పాడైపోతుందని మన నోరు పాడైపోతుందని మనం ఊరుకుంటే వాడు పబ్లిక్ స్పీయర్ మొత్తాన్ని చెడగొట్టేసాడు అండి కొడితే ఒకరిని గట్టిగా కొట్టేస్తే మిగతా తొమ్మిది మందికి బుద్ధి వస్తుంది అనమాట రే నేను గాని తప్పుడు వాగుడు వాగి దొరికితే నన్ను ఇంతకంటే ఎక్కువ బాధితాడన్న భయంతో నన్న నోరు తిరగకుండా ఉంటాడు అలా అని చెప్పి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ నేనేం తొక్కేయట్లేదండి తప్పుడు వాగుడు మాత్రమే ఓకే ఇన్కరెక్ట్ దాన్ని ఏమంటారు ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఓకే ఇప్పుడు భగవద్గీత చాలా మంచిది అని ఒకటి అంటాడు నేను రాంగ్ అని నేను అంటాను ఓకే వీఆర్ ఫైన్ వీఆర్ బోత్ రైట్ ఇన్ అవర్ ఓన్ దిస్ థింగ్స్ కానీ ఉన్నది కూడా లేదని చెప్పి దబాయిస్తున్నాడు అనుకోండి అందులో ఉన్నది కూడా లేదని చెప్పి దబాయిస్తున్నాడు అనుకోండి దెన్ దే హ్యావ్ టు బి హ్యూమిలియేటెడ్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ నీ నువ్వు తప్పు అన్నావు నువ్వు రాంగ్ అని వాళ్ళకి అలాంటివి నడవండి దే హ్యావ్ టు బి హ్యూమిలియేటెడ్ హెవీలీ ఇంకోసారి కనీసం చూసేటప్పుడు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని రావాలి ఎప్పటికైనా మారుతుందా అండి ఇండియా ఎస్ ఎస్ మారుతుందండి the only thing is vallaki vall mandale ma appadiki ante nenu i was i was brought up in a very positive society andi but nenu ma pillalni chusi koncham i used to be little like jealous appa villaki enni opportunities enta baagundi villa life anni then now i started feeling paapu en villandari ita ante dantlo padipoyare anipistundi ta 10 years ma ఈ దెబ్బ ఒక టెన్ ఇయర్స్ మనకు తెలుస్తుందండి ఎందుకంటే ఇట్ స్టార్టెడ్ అబౌట్ అంటే ఈ పార్టీ వచ్చినాక కాదు అంతకు ముందే కొంచెం పెచ్చ ఉంది వీళ్ళు వచ్చి దాన్ని వాడుకున్నారు అంతే చూడండి అసలు ట్వెల్వ్ నుంచి వీళ్ళు చెప్పిన కరప్షన్ చార్జెస్ ఒక్కటి కూడా ప్రూవ్ చేయలేదంటే అన్ని అబద్ధాలన్నా అయ్యి ఉండాలి అంటే మరి ఇన్ని ఇన్ని సంవత్సరాలు వాళ్ళ చేతిలో పవర్ ఉంచుకుని కూడా వాళ్ళు ఏం చేయలేకపోతున్నారు అంటే ఈదర్ కంప్లీట్లీ ఫాల్స్ అని అయి ఉండాలి లేకపోతే వాళ్ళు దాచిపెట్టుకుని తర్వాత టైంలో ఎప్పుడన్నా వాడుకోవడానికన్నా దాచిపెట్టండి అసలు అంటే అప్పుడు వాళ్ళని వీళ్ళు ఏం చేయరు వీళ్ళు చేసిన తప్పుల్ని వాళ్ళు ఏం చేయకూడదు అని ఒకవేళ వాళ్ళ రూలింగ్ లోకి వచ్చి అదే ట్రేడింగ్ అండి అండ్ దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వై దే కీప్ ఇవన్నీ ఇట్లాంటి బ్లాక్ మెయిలింగ్ ప్రాక్టీస్ చాలా మంది వాడతారు ఎంత తక్కువ అందరం మనం ఫూలిష్ గా అయిపోయి అసలు ఇంతింత ట్యాక్సులు కట్టి డబ్బులు అసలు జనాలకి గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అనేది ముందు అందరు పాఠాలు చెప్పాలండి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు మనం కట్టే ట్యాక్స్లే వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి ఏం పై నుంచి ఏం పడవు డబ్బులు మన డబ్బులే అది అర్థం చేసుకుని ఇది మన డబ్బు అని ఖచ్చితంగా అందరికి అర్థమైనప్పుడు వాళ్ళు లెక్కలు అడగడం మొదలేస్తారు ఈ డబ్బు నువ్వేం చేసావు మా డబ్బు అది నువ్వేం చేస్తున్నావు అని అది ఫస్ట్ లోకల్ పొలిటీషియన్స్ అడగాలండి ఫస్ట్ వార్డ్ మెంబర్స్ ఉంటారు కౌన్సిలర్స్ ఉంటారు ఓకే వాడి ఫోన్ నంబర్ వార్డ్ అమ్మ లేడీ అయినా పర్సన్ అయినా వాళ్ళ అఫీషియల్ ఫోన్ నంబర్ ప్రతి ఒక్క కాన్స్టిట్యుయెంట్ ప్రతి ఓటర్ దగ్గర ఉండాలి లోకల్ కదా ఎమ్మెల్యే లేకపోయినా మనకు అవసరం ఎమ్మెల్యే గారు ఫోన్ చేస్తే ఎత్తడ పెట్టాడు లోకల్ వార్డ్ కౌన్సిలర్ ఎవరిని అప్రోచ్ అవుతామో వాళ్ళని మన దగ్గర ఉండాలి మనం క్వశ్చన్ చేయాలి ఇంటికి వస్తాడు కదా ఇంటికి వస్తే ఓట్లు అడగడానికి వస్తాడు కదా ఈ వార్డులో నేను పోటీ చేస్తున్నాను నాకు ఓటు వేయడానికి వస్తాడు కదా నీ ఫోన్ నెంబర్ నాకు ఇవ్వు ఆఫీస్ ఫోన్ నెంబర్ నాకు ఇవ్వు ఆఫీస్ అడ్రస్ చెప్పు రైట్ నువ్వు ఎవరో నాకు తెలియాలి నీ పేరెంట్ తెలియదు కంప్లీట్ పేరు నీ ఆఫీస్ అడ్రస్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఏం అక్కర్లేదు నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు నీ పార్టీ ఆఫీస్ ఏది నీ వార్డు కౌన్సిలర్ ఆఫీస్ ఏది ఆ అడ్రస్ నా దగ్గర కావాలి నా ఇంటికి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా నా వీధికి ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా నా దీనికి ఏమైనా ఇది వచ్చినా ఫస్ట్ వచ్చి నిన్నే అడుగుతాను అక్కడి నుంచి క్వశ్చనింగ్ స్టార్ట్ అవ్వాలండి ఎవరికి లేదండి ఎవరికి ఆ పట్టింపు లేదు వార్డ్ కౌన్సిలర్ పేరు కూడా తెలియదు వెళ్ళి ఓట్లు వేసి రమ్మంటే ఓట్లు వేసి వస్తారు కొంతమంది అసలుకి ఆయన ఆ వార్డు కౌన్సిలర్ ఎలక్షన్స్ కండి ఈ జనరల్ పార్టీ గుర్తులేమి ఉండవు అసలు వాళ్ళ గుర్తులు వేరే ఉంటాయి అసలు ఎవరికి వేస్తున్నాం కూడా అర్థం కాదు సమ్టైమ్స్ అడిగి నీ గుర్తు ఏంటి అని అడిగి అడిగి మనం గుర్తు పెట్టుకొని వెళ్ళి వెయ్యాలి 
అదే మనకి నచ్చినా నచ్చకపోయినా పాలిటిక్స్ అనేవి మన మన నాకు నచ్చదు అని ఊరుకోవడానికి కుదరదండి ఐ డు హేట్ పాలిటిక్స్ అని కూర్చుంటే కుదరదండి యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ అబౌట్ సంథింగ్స్ మన మన ఇది అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ అంత ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదండి చాలా మంది పాలిటిక్స్ ఐ హేట్ పాలిటిక్స్ అని చెప్పి ఏదైతే కామన్ స్టైలిష్ వర్డ్ లాగా చెప్తున్నారండి అంతే మన మనకి వద్దనుకుంటే వాళ్ళే వచ్చి ఎవరైతే ఏంటి ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ అంతా చెత్త చెత్త అని మనమే అంటే చెత్త వేదవలే చేరుతున్నారు అందులోకి వాళ్ళకే ఓట్లు వేయాలి మీరు ఓట్లు వేసినా ఇకపోయినా వాళ్ళు గెలుస్తున్నారు అసలు వాళ్ళు కరప్షన్ చేసినా కూడా సార్ ఇప్పుడు అన్నాన్సరబుల్ అయిపోయారు పనిషబుల్ లేదు అసలుకి ఇయర్స్ టుగెదర్ డ్రాక్ చేస్తున్నారు కేసులు అండ్ దే నో హౌ టు డూ దట్ వెరీ నైస్లీ మనకి అసలు ఏంటో ఏంటో అసలు అనే అదే రిపేర్ చేసే పద్ధతి స్లోగా అందరు నేర్చుకోవాలండి నేను నీ పని చేయకపోతే నీ దగ్గర ఓట్లు లాగేసుకుంటాను నీకు ఓట్ అయ్యి ఇంకోటి చేస్తాను అన్న భయం ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి దీస్ పీపుల్ ఆర్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ ఓకే నాయకులు కాదు వీళ్ళు దీస్ పీపుల్ ఆర్ పీపుల్ టు సర్వ్ అనమాట ఆ సంగతి వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవట్లేదు ఈ ప్రజలకు అసలు ఎలాగో తెలియదు జై జై కొట్టడం వాడు వెనక్కి వెళ్ళటమే తప్ప వాడు మనకి ఒళ్ళు చాలు అట్లీస్ట్ నువ్వు తప్పు చేసావు ఇంకోసారి చెయ్యకు అని చెప్పి ఓటేస్తే అన్న అర్థం ఉంటదేమో అంత ధైర్యం ఎక్కడదండి మన వాళ్ళకి ఎంత ధైర్యం ఎక్కడ వాళ్ళు సెలబ్రిటీ రేంజ్ లోకి వెళ్ళి వెళ్ళిపోయారు అనమాట వాళ్ళు ఫుల్ ప్రొటెక్షన్ తోటి ఎక్కడో పైన ఉంటారు కింద వాళ్ళు ఏమో జై జైలు కొట్టడం పూలు ఇసడం తప్ప ఇంకోటి ఏమి చేయరు క్వశ్చనింగ్ అంటే ఏంటో తెలియదు కర్ణాటక గేవర్ నిజంగా ఫ్రెష్ ఎయిర్ నిన్నైతే బాగా నేను స్వీట్ తిన్నాను ఐ హ్యాడ్ ఎ స్వీట్ నాకు చాలా నచ్చింది ఆఫ్టర్నూన్ కంటే అబ్బా ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ యు నో లైక్ ఏదో గెలవడం కాదండి బలె థంపింగ్ విన్ ఇచ్చారు వాళ్ళు కొంచెము జనాలకి భయం భయంగా ఉన్నింది ఏమైపోతుంది దేశం అని బట్ కొంచెం ఫ్రెష్ రిలీఫ్ వెరీ గుడ్ ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ కాకపోతే మనము ఇప్పుడు యూరోప్ లో అలాగా జనాలు తక్కువ క్లీన్ ఉంటాయి అండి అవి మనం జనం ఎక్కువ మురికి ఉంటామా అబ్బాబే అట్లాంటిది ఏం లేదండి ఇప్పుడు మనకంటే సింగపూర్ అనేది హెవీలీ డెన్స్డ్ డెన్స్ పాపులేషన్ ఉంది ఓకే టోక్యో అనేది మన ఏంటి మన రెండు మూడు మెట్రోపాలిటన్ సిటీలు కలిపితే ఎంత జనాభా ఉంటుందో అక్కడ ఒక సిటీలో అంతమంది ఉంటారు క్లీన్ అంటే ఓవరాల్ గా అండి ఇప్పుడు పర్సంటేజ్ లెక్కని చూసుకోవాలి కదా యూ కెనాట్ కీప్ ఎవ్రీథింగ్ క్లీన్ ఆబ్వియస్లీ రైట్ సైడ్ లైన్స్ సైడ్ వీధులు అవన్నీ చెత్త చెత్తగా ఉండటం ప్రతి మెట్రోపాలిటన్ సిటీలో కనిపిస్తాయి కానీ ఓవరాల్ గా వాళ్ళకి జనాభా తక్కువ ఉండడం అనేది మ్యాటర్ కాదండి జనాభా ఎక్కువ ఉన్నా సరే బ్రహ్మాండంగా పెట్టుకోవచ్చు అందరికీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి ఇది నా దేశం ఇది నా ప్రాంతం ఇది నా వీధి ఇది నా ఏరియా నేను చెత్త చేయకూడదు ఇంకోటి చెత్త చేస్తుంటే వాళ్ళని ప్రశ్నించాలి అరే తీసుకుపోయి చెత్త బొట్లు అయ్యి బయట ఎందుకు పడేస్తున్నాం రోడ్డు మీద ఎందుకు పడేస్తున్నాం అని ఇంకోటి మున్సిపల్ వాళ్ళు తోటి రెగ్యులర్ గా క్లీనప్ చేయించాలి ఓకే నేచర్ కదా మట్టి దుమ్ము అయ్యి వస్తూనే ఉంటాయి వాళ్ళకి మాత్రం మట్టి దుమ్ములు రాకుండా ఉంటాయండి వాళ్ళకి న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ వస్తాయి సముద్రాలు పొంగుతాయి భారీ వర్షాలు వస్తాయి అన్నీ వస్తాయి మెయింటెనెన్స్ నెక్స్ట్ రాబోయే రోజుల్లో చక్క చక్క వచ్చి మెయింటెనెన్స్ చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇది మా దేశం మన జాబ్ ఇది అన్న వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి మన దగ్గర ఏంటి అంటే కాంట్రాక్ట్లు ఇచ్చేస్తారు ఇంకెవరికో కాంట్రాక్టర్ తిన్నక పనిచేస్తున్నాడు ఏదో లైట్ తీసుకుంటారు అందుకు చేసుకుంటారు కదండి పాతవి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇయర్ ఓల్డ్ అని అలా ప్రౌడ్ గా ఉంచుకుంటారు మన వాళ్ళు మార్చేసుకుంటున్నారు దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ టాపిక్ కదా మనం మనం బతికే ఏరియాస్ మనం ఉండే ప్లేసెస్ ని నీట్ గా ఉంచుకోవాలి లేదా రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండాలి అని అనుకోవటం ఒక పద్ధతి దానికి జనాభాతో సంబంధం లేదండి ఎంత ఎక్కువ జనాభా ఉన్నా సరే మహా క్లీన్ గా ఉంచుకోవచ్చు ఇప్పుడు సింగపూర్ చూడండి అసలు దారుణమైన డెన్సిటీ ఉంటుంది అక్కడ పాపులేషన్ ఓకే అసలు అన్ని అన్ని ఫ్లోర్స్ నేల మీద స్థలం దొరకదు మీకు అసలు అయినా సరే వాళ్ళది ఏంటి అద్దంలాగా క్లీన్ గా ఉందని చెప్పట్లేదండి బట్ ఇట్ ఇస్ స్టిల్ మెయింటైన్డ్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మెయింటెనెన్స్ అండి ఎంత మంది ఉన్నారో ఎంత తక్కువ ఉన్నారో ఎక్కువ ఉన్నారో అనేది కాదు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ మెయింటెనెన్స్ ఓకేనండి 
ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ